హావ్ యువర్స్ దిస్ ఈజ్ దుర్గా మహాదేవ్ వెల్కమ్ టు మహా కంప్యూటర్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్న టాపిక్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్లో అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నది ప్లస్ రెండోది నాకు చాలామంది నెస్టెడ్ ఇఫ్ గురించి క్లాస్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్పేసి చాలామంది నాకు కామెంట్స్ పెట్టారు సో మీకోసం నేను ఈరోజు నెస్టెడ్ ఇఫ్ కంట్రోల్స్ మీద నేను మీకు ఒక క్లాస్ చెప్పబోతున్నాను ఈ డెమో అందుకే పెట్టాను ఏం లేదు ఫస్ట్ మనం మనకంటూ ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది కదా ఆ లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్దాం ఒక స్టూడెంట్ తను డిగ్రీకి జాయిన్ అవడం కోసం తన సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ పట్టుకొని ఒక కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు జాయిన్ అవడం కోసం అని వెళ్తే అక్కడున్న గేట్ వాచ్ మేను ఆ స్టూడెంట్ని లోపలికి వెళ్ళనివ్వలేదు ఆపేసాడు బయటికి పో అన్నాడు అదేంటి సార్ నేను జాయిన్ అవడానికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పేసి అంటే ఒకసారి నువ్వు వచ్చిన ఈ గేటు పైన ఒకసారి బోర్డు చూడు అన్నాడు ఏంటి ఇలా అన్నాడు అని చెప్పేసి ఆ స్టూడెంటు బ్యాక్ వచ్చి ఒకసారి ఆ బోర్డు చూస్తే ఆ బోర్డు మీద ఉమెన్స్ కాలేజ్ అని ఉంది సో ఇందాక నేను మాటలో చెప్పాను ఒక అబ్బాయి డిగ్రీకి జాయిన్ అవుదామని వెళ్ళాడు సో అంటే అక్కడ రూల్ ఏంటి వాచ్మ్యాన్కి ఉన్న రూల్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే అంటే క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి ఏ గర్ల్ అమ్మాయిలకి మాత్రమే ఆ లోపలికి వెళ్ళే ప్రవేశం ఉంది ఆ కాలేజ్లో ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఉమెన్స్ కాలేజ్ సో వెళ్ళింది వీడి మెన్ను కాబట్టి వాచ్మ్యాన్ రూల్స్ ప్రకారం బయటికి పంపించేశాడు ఓకేనా సరే కొంతసేపటికి ఇంకొక అమ్మాయి ఆ కాలేజీలో జాయిన్ అవడం కోసం ఆ బస్సు దిగి తన సర్టిఫికేట్స్ పట్టుకొని గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది సో ఇప్పుడు ఆ వాచ్మ్యాన్ తనని పంపిస్తాడా పంపించడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళండి అమ్మా అన్నాడు సో తను లోపలికి వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇచ్చింది ఇస్తే ఆ అడ్మినిస్ట్రేటరు ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ ఒకసారి చూసి సారీ అమ్మా నేను నీకు సీట్ ఇవ్వడం కుదరదు అన్నాడు అదేంటి సార్ అంది ఏంటి అంటే తను ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయింది డిగ్రీకి జాయిన్ అవ్వాలనుకుంది ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయింది సో అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయితే డిగ్రీకి అవకాశం లేదు కదా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ చూడండి ఫస్ట్ కాలేజీ లోపలికి వాచ్మెన్ పంపించాడు వాచ్మెన్కి అక్కడ ఉన్న రూల్ ఏంటి సో ఎవరైనా కానీ గర్ల్స్ అయితే లోపల పంపించాలి ఇట్స్ ఏ రూల్ సో ఫస్ట్ తను అక్కడ కండిషన్లో వచ్చింది అమ్మాయే కాబట్టి వాచ్మెన్ లోపల పంపించాడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైనా కానీ తన డిగ్రీలో జాయిన్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉండాలి కదా సో తను ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయింది అందువల్ల తనకు అక్కడ అడ్మిషన్ ఇవ్వకుండా ఆపేశారు ఒకవేళ పాస్ అయింది అనుకుందాం సో పాస్ అయింది అడ్మినిస్ట్రేటర్ అడిగారు నీకు ఏ బ్రాంచ్ కావాలి అని అంటే నువ్వు బిఎస్సీ తీసుకుంటావా బిఎస్సీ కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటావా లేకపోతే బిఎస్సీ కంప్యూటర్స్ తీసుకుంటావా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అడిగాడు ఈ అమ్మాయి సార్ నేను బిఎస్సీ కంప్యూటర్స్ తీసుకుంటానండి ఆ బ్రాంచ్ ఇవ్వండి అని అడిగింది సో ఇప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ అదే అడ్మినిస్ట్రేటరు సారీ అమ్మ ఆ బ్రాంచ్ నీకు ఇవ్వడం కుదరదు ఏంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్లో మినిమం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే అబవ్ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ బ్రాంచ్ ఇస్తాము నీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటే వచ్చింది సో కాబట్టి ఆ బ్రాంచ్ అనేది మీకు ఇవ్వమన్నాడు అంటే చూసారా సో అంటే ఫస్ట్ తను ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినా కానీ డిగ్రీకి ఓకే అన్నారు మళ్ళీ డిగ్రీకి ఓకే అన్న తర్వాత కూడా ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చిన యావరేజ్ మార్క్స్ని బట్టి కూడా మళ్ళీ బ్రాంచ్ కండిషన్స్ పెట్టారు నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక కండిషన్ లోపల ఇంకో కండిషన్ ఆ కండిషన్ లోపల ఇంకో కండిషన్ అలా ఎన్ని కండిషన్స్ అయినా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు దీనినే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటారు ఓకేనా ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దీనిని మీకు ఇంకా అర్థమయ్యే ఇంకో టెక్నిక్లో చెప్తా చూడండి రియల్గా ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మీరందరూ విక్రమ్ది మల్లన్న సినిమా చూసారా మేబీ చూసిన వాళ్ళకైతే ఐడియా ఉంటుంది చూడడం వాళ్ళకి ఒకసారి నేను చెప్పింది ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడు నేనే గుర్తొస్తాను ఆ మల్లన్న సినిమాలో హీరోయిన్ వల్ల నాన్న క్రిమినల్ మనీ లాండరింగ్ కేసెస్ బాగుంటాయి 
అందుకనే ఇతను వేరే కంట్రీ వెళ్తాడు విక్రమ్ హీరో ఎందుకు అంటే వాడి అమౌంట్స్ మొత్తాన్ని బ్లాక్ చేయాలని అక్కడికి వెళ్తే వీడు మీరు చూసారో లేదో అక్కడ ల్యాప్టాప్ తీసుకొని హీరోయిన్తో మాట్లాడుతూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు హీరోయిన్ని నువ్వు రెండో భార్యకు పుట్టిన కూతురు కదా అంటాడు క్వశ్చన్లో సో అవును నీకు ఎలా తెలుసు అంటారు తను అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే తను అక్కడ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు ఏంటంటే అక్కడ ఫస్ట్ ఎవరైనా ఆ క్రిమినల్ ఆ విలన్ యొక్క అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి దానిలో మనీ ఎంత ఉందో తను కనుక చూడాలి అంటే ఈ రూల్స్ అన్నీ పెట్టాడు క్వశ్చన్స్ పెట్టాడు ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ అయితేనే అది అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి బ్లాక్ చేయని ఇచ్చింది సో ఇప్పుడు హీరో తెలివిగా ఏం చేస్తానంటే హీరోయిన్కి తెలియనీయకుండానే ఏదో ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని వర్క్ చేస్తా తనతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా బిహేవ్ చేసి నువ్వు రెండో భార్య కూతురు కదా అంటాడు సో వెంటనే శ్రేయ అవును హీరోయిన్ను ఆ అవును నీకు ఎలా తెలుసు అంటుంది అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ అది అనమాట ఆ క్వశ్చన్లో కింద ఆన్సర్లో ఎస్ నో అని ఉంటాయి సో వెంటనే తన ఆన్సర్ చెప్పింది కాబట్టి వీడు ఇక్కడే తనకు తెలియకుండా ఎస్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేస్తాడు సో ఆ బటన్ ప్రెస్ చేశాక ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఏమని వీడు ఇచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా కరెక్ట్ కాదా అని సో అక్కడ కండిషన్ కరెక్ట్ అయింది కరెక్ట్ అయిన వెంటనే అప్పుడు రెండో క్వశ్చన్ ఓపెన్ అయింది మళ్ళీ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఒక కండిషన్ కరెక్ట్ అయితేనే అప్పుడు రెండో బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళినచ్చింది సో మళ్ళీ రెండో క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతాడు నువ్వు పుట్టినప్పుడు మీనా ఎక్కడో మలేషియాలో ఉన్నాడు అక్కడ ఏదో సమ్ ఇంకో క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతాడు అయితే అక్కడ కాదు నువ్వు దీంట్లో ఫెయిల్ అయ్యావు వేరే కంట్రీలో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి తను అంటుంది అక్కడ కూడా సేమ్ అదే క్వశ్చను అక్కడ మళ్ళీ ఎస్ నో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వీడు వెంటనే ఓకే తన ఆన్సర్ చెప్పింది కదా నో అని ప్రెస్ చేశాడు అంటే అక్కడ మీరు ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక్క బ్లాక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఎన్ని రూల్స్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళాలో ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను మీకు ఏమని ఒక స్టూడెంట్ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వాచ్మ్యాన్ దగ్గర పర్మిషన్ అంటే వాచ్మ్యాన్ అనుకున్న రూల్ ఏంటంటే క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి ఏ గర్ల్ అయితేనే లోపలికి వెళ్ళాలి అక్కడ కండిషన్ కరెక్ట్ అయింది అక్కడ కరెక్ట్ అయిన తర్వాత లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత సో ఖచ్చితంగా తనకి డిగ్రీలో తనకి సీట్ ఇవ్వాలి అంటే క్యాండిడేట్ మస్ట్ బి పాస్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ సో ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాస్ అయిన వాళ్ళకే ఇస్తారు అక్కడ చెక్కింగ్ సో ఆ చెక్కింగ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత తను అడిగిన బ్రాంచ్ తనకి ఇవ్వాలంటే అతనికి కావాల్సిన యావరేజ్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటేనే ఆ అమ్మాయికి అడిగిన బ్రాంచ్ ఇస్తున్నారు కండిషన్ లోపల కండిషన్ కండిషన్ లోపల కండిషన్స్ అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే వాటిలనే నెస్టెడ్ ఇఫ్ కంట్రోల్స్ అంటారు సో పాయింట్ అర్థమైందా ఇప్పుడు దీని మీద నేను మీకు సింపుల్గా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ప్రోగ్రామ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇలాగా మనం ఈ కిఫ్ బ్లాక్ లోపల ఎన్ని ఇఫ్ బ్లాక్స్ అయినా పెట్టచ్చు సో మీ అందరికీ తెలిసిందే హెడ్రఫైల్స్ కామనే ప్రతి ప్రోగ్రాంలో దెన్ కమ్స్ టు ది మెయిన్ మెథడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏం చేస్తున్నాను సమ్ ఇక్కడ ఏ కామా బి అని ఒక టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను స్క్రీన్ని క్లియర్ చేశాను సో సిస్టమ్ నా దగ్గర నుంచి ఏవైనా ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఎంటర్ చేయమని అడగాలి సో చూడండి ఇక్కడ ఎంటర్ ఏ కామా బి వాల్యూస్ స్లాష్ అని కూడా పెడుతున్నాను దెన్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి స్కాన్ ఎస్ పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ డి కామా అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ కామా అడ్రస్ ఆఫ్ బి సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇఫ్ నేను రాస్తున్న రూల్ చూడండి మనందరికీ తెలిసిందే సి ప్రోగ్రామ్ లైన్ బై లైన్ లైన్ బై లైన్ చదువుకుంటూ వర్క్ చేసుకుంటూ వస్తుంది సో ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు కనుక టెన్ అయితే అప్పుడు మాత్రమే ప్రోగ్రామ్ ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళాలి సి రూల్ సో ఇఫ్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ కనుక నేను టెన్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ప్రోగ్రామ్ ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళాలి సో ఒకవేళ ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్తే నేను మళ్ళీ అగైన్ చూడండి ప్రింట్ ఎఫ్ సమ్ ఇక్కడ వెల్కమ్ అని రాశాను సో రాసిన తర్వాత దీని కింద లైన్లో అగైన్ నేను మళ్ళీ ఇఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు కనుక ట్వంటీ అయితే అప్పుడు అగైన్ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళమని చెప్పాను ఈఫ్ బ్లాక్ సో ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్తే అగైన్ మళ్ళీ దీనిలో ప్రింట్ ఎఫ్ సి లాంగ్వేజ్ ఇలా రాసా దెన్ ఫైనల్గా క్లోజ్ చేస్తున్నాను మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇంకా మీరు కంట్రోలింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే 
ఈ ఇఫ్ బ్లాక్స్కి అవసరమైతే ఎల్స్ బ్లాక్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ముందు ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మీకు ఒక ఐడియా కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి మన సీ లాంగ్వేజ్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఇన్ టు ఏ కామా బి అన్న టూ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసింది తర్వాత సిఎల్ఆర్ ఐసిఆర్ అవుట్పుట్ విండోని క్లీన్ చేసింది తర్వాత అగైన్ ఆ అవుట్పుట్ విండో మీద ఎంటర్ ఏ కామా బి వాల్యూస్ అంది సో కింద స్కాన్ ఎఫ్ అని చెప్పాను వాల్యూస్ తీసుకోమని ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేనేం చేశానంటే ఈ పక్కనే అవుట్పుట్ విండో కూడా రాస్తున్నాను చూడండి అవుట్పుట్ విండోలో సిస్టమ్ నన్ను ఎంటర్ ఏ కామా బి వాల్యూస్ అని అడిగింది సో ఇప్పుడు నేను టెన్ ఇచ్చాను అలాగే థర్టీ ఇచ్చాను సో మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫస్ట్ నంబరు ఫస్ట్ వేరియబుల్లోకి వెళ్ళి బిఏలోకి సెకండ్ ఇచ్చిన నంబరు సెకండ్ వేరియబుల్ అంటే బిలోకి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఫస్ట్ ఏలోకి వెళ్ళిన వాల్యూ ఎంత టెన్ బిలోకి వెళ్ళిన వాల్యూ ఎంత థర్టీ సో సబ్మిట్ చేద్దాం ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ అయింది బిలో ఉన్న వాల్యూ థర్టీ అయింది సో ఈ స్కాన్ ఎఫ్ పైన అయిపోయింది సో ఈ పని అయిపోయిన తర్వాత ఆ కింద లైన్లోకి వచ్చింది కింద లైన్లో ఏం రాసారు చూడండి ఈఫ్ ఈఫ్ పేర్లో ఉన్నమ్మ ఇఫ్ అని ఇఫ్ అంటే ఏంటి తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటి ఇఫ్ అంటే అయితే ఏమైతే ఇక్కడ రాసిన కండిషన్ కరెక్ట్ అయితే సో ఇక్కడ చూడండి సబ్జెక్ట్ చేయండి కాసేపు ఏ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు టెన్ ఒక్కసారి ఇదే ప్లేస్లో ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత మనం ఇచ్చింది టెన్ ఓర్క పక్కన రాస్తున్నాను చూడండి ఏ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు టెన్ అని రాస్తారు కాసేపు సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత టెన్ దీని అర్థం చూడండి ఏలో ఉన్న వాల్యూ పది గనక పదికి సమానమైతే అని డబల్ ఈక్వల్ టు పెట్టామంటే కంపారింగ్ సో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఈక్వలా కదా టెస్టింగ్ చేయని సో ఇక్కడ టెన్ ఏ ఉంది ఇక్కడ కూడా టెన్ ఏ ఉంది రెండు ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది సో మనందరికీ తెలిసిందే ఈఫ్ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయిందంటే ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్తుంది సో ఇఫ్ బ్లాక్ లోపలికి వచ్చింది ఈ లోపలికి రంగాలనే మొదటి లైన్ ఏముందో చూసింది ఈ మొదటి లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఈ మొదటి లైన్లో ఏముంది వెల్కమ్ అని ఉంది వెంటనే అవుట్పుట్ విండో మీద ఫస్ట్ ఏమనిపించేసింది వెల్కమ్ ప్రింట్ ఎఫ్లో ఉన్న మ్యాటర్ని అవుట్పుట్ విండో మీద వెల్కమ్ అని ప్రింట్ చేసేసింది ఓకేనా వెల్కమ్ అయిపోయింది తర్వాత దాన్ని కింద లైన్లోకి వచ్చింది సో తను ఏ బ్లాక్లో ఈ బ్లాక్లో కింద లైన్లోకి వచ్చింది ఈ కింద లైన్లో ఏమంటుంది ఇఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అయితే అని ఉంది బిలో ఉన్న వాల్యూ ట్వంటీకి ఈక్వల్ అయితే అని సో కానీ ఇప్పుడు ఇందాకే మీరు బిలోకి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు థర్టీ ఇచ్చారు సో సబ్క్యూట్ చేయండి ఒకసారి మీరు ఇండైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ రాసింది థర్టీ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని థర్టీ అనే నంబర్ అంట ట్వంటీ అనే నంబర్కి సమానం అంట మన స్టైల్లో చెప్పాలంటే ముప్పై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలకి సమానం అంట సో ముప్పై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు సమానం అవుతాయా ఇంపాసిబుల్ సో కాబట్టి ఈ కండిషన్ రాంగ్ ఈ కండిషన్ రాంగ్ ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ రాంగ్ అయిందో వెంటనే ప్రోగ్రామ్ ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళకుండా ఆగిపోయింది ఆగిపోయి ఈ బ్లాక్ నుంచి బయటకు వచ్చి గెట్స్ వేసి క్లోజ్ పాయింట్ అర్థమైందా సో అంటే ఇట్లాగా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఈసారి ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను సెకండ్ టైం రన్ చేశానంటే ఇప్పుడు నేను రాసిన ఈ ప్రోగ్రామ్కి మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ వరకు కరెక్ట్ కాబట్టి బ్లాక్ లోపలికి వచ్చి వెల్కమ్ అనేది ఆన్సర్లో ప్రింట్ అయింది రెండో కండిషన్ రాంగ్ అయింది కాబట్టి ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళలేదు ఓకేనా సో ఇందాక దీనికి మీకు ఇంకే ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయి కాలేజ్ లోపలికి వెళ్ళడం కోసం అక్కడ ఒక గేట్ దగ్గరకు వస్తే వాచ్మెన్ పంపించాడు ఎందుకని వాచ్మెన్ రూల్ ఏంటి సో ఎవరైనా కానీ లేడీస్ అయితే లోపలికి పంపించాలి ఇదే రూల్ సో కాబట్టి ఫస్ట్ కండిషన్ కరెక్టే కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని వాచ్మెన్ లోపల పంపించాడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత సో లోపలికి వెళ్ళిపోయింది వెల్కమ్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిన తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేశారంటే తన ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిందా లేదా చెక్ చేశారు లోపల అడ్మినిస్ట్రేటర్ సో ఇక్కడ కండిషన్ రాంగ్ అయింది తన ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయింది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళలేదు తనకి సీట్ రాలేదు ఆ కాలేజీలో పాయింట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఈసారి ఇదే ప్రోగ్రామ్ రెండోసారి రన్ చేశాను మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఈసారి ఎంటర్ ఏబీ వాల్యూస్ అంది ఈసారి నేను టెన్ ఇచ్చాను అట్ ది సేమ్ టైం అలాగే ట్వంటీ కూడా ఇచ్చాను టెన్ ఏమో ఏలోకి వెళ్ళింది ట్వంటీ ఏమో బిలోకి వెళ్ళింది సో చూడండి ఇప్పుడు కండిషన్ ఫస్ట్ కండిషన్ కరెక్టే బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళింది వెల్కమ్ ప్రింట్ చేసింది తర్వాత మళ్ళీ బీని చెక్ చేసింది బీలో ఉన్న వాల్యూ ట్వంటీ
అలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళే వాటిలనే నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు సో ఈ క్లాసు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈరోజు వీడియో కొంచెం ఎక్కువ టైం చెప్పాను ఓకేనా సో అర్థమైతే నా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని ఐ మీన్ మహా కంప్యూటర్స్ అనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండ్ గుడ్ నైట్